IndiHome is integrating from Telkom Indonesia to Telkom Cell. The deed of spin-off was signed at the Telkom Landmark Tower in Jakarta on Tuesday. This integration is part of Fixed Mobile Convergence or FMC, which combines cellular and Wi-Fi networks. Based on a report, 23 of the 25 world's largest telecommunications operators have implemented the system. And it is time for IndiHome to follow it to ensure the expansion and equitable distribution of broadband service across regions. This change also confirms the business shift, where the business-to-consumer is under Telkom Cell and business-to-business -business is under Telkom Indonesia. Semua kondisional sudah terpenuhi, maka kemudian pada sore hari ini kita dalam posisi untuk bisa menandatangani spin-off agreement. Artinya itu menjadi final, Nanti per 1 Juli, uh, legally, secara legal, uh, pengelolaan Indium akan pindah ke Telkomsel. Jadi eh, itu, itu yang kita lakukan pada hari ini. Nah tentunya dengan begitu kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi basis yang penting untuk mulai uh, katakanlah mengoperasikan FMC uh, di Telkomsel. IndiHome will maintain its branding and service rates. Its employees will also gradually move and management has ensured there will be no layoffs. Through this integration, Telkom will have 69.9% effective ownership in Telkom Cell, while Singtel will have 30.1%. Telkom Cell is now managing IndiHome fixed broadband, fixed line, IPTV, and other customer digital service bundling. Kerjasama ini tentunya membuat Telkom Group menjadi lebih kuat gitu ya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah pemain besar di industrinya. Telkom mempunyai sekian banyak juta pelanggan, Telkomsel juga punya sekian juta pelanggan. Tentunya ini akan membuat Telkomsel makin stickiness gitu, makin dikenal oleh uh, masyarakat. Tentunya makin memudahkan Telkomsel di dalam menjual produk FMC-nya. Gitu. Karena... The change in Indy Homes official legal management will occur on next July 1. Handiwa Putian Lutfi Evan for See Today.